രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിൽ ഒരു കൂട്ടം ന്യൂമോണിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകൾ ഒരു പുതിയ തരം വൈറസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിലേക്കാണ് നയിച്ചത് അതിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ വൈറസ് എന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറസിനെ പറ്റി നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു കൊറോണ എന്നത് ഒരു വലിയ വൈറസ് കുടുംബമാണ് ഈ സൂക്ഷ്മാണുവിൻ്റെ ഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അകക്കാമ്പിലെ ജനിതക ഘടകത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കിരീടാകൃതിയിലുള്ള മാംസ്യസ്തരം കാണാം കിരീടത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പദമായ കൊറോണയിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത് വിവിധ തരം കൊറോണ വൈറസുകളെ ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവ പ്രധാനമായും ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകാമെങ്കിലും അധിക പേരിലും ഇത് ഗുരുതരമാകാറില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ചൈനയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും തുടർന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പിറകിൽ കൊറോണ വൈറസ് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വുഹാനിലെ സമുദ്രോൽപ്പന്ന മാർക്കറ്റാണ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു രോഗബാധിതരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിലേക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്കും പടർന്നു പിടിച്ച രോഗം ചൈനയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഉറവിടം പുതിയ ഇനം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഉറവിടം ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മൃഗങ്ങളിൽ ഉള്ള വൈറസിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചും മൃഗങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകുമ്പോഴും ഇവ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം വ്യാപനം രോഗാണു കണികകൾ രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നും അവശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയും ശരീരശ്രമങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സാധാരണയായി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ വ്യാപനം നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് പകരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ് മൃഗങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകേണ്ടി വരുന്നവർ ഉദാഹരണം ലൈവ് ആനിമൽ മാർക്കറ്റ് വർക്കേഴ്സ് രോഗബാധിതരുമായി അടുത്തിടപഴകേണ്ടി വരുന്നവർ ഉദാഹരണം ബന്ധുക്കൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചുമ ജലദോഷം ശ്വാസതടസ്സം തൊട്ട് രോഗം ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ ന്യൂമോണിയ വൃക്കസംബന്ധമായ തകരാർ എന്നിവയിലേക്കും പിന്നീട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട് മരണനിരക്ക് ഇതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രോഗനിർണയം പി സി ആർ എന്ന ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് ചികിത്സ നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയോ പ്രതിരോധ മരുന്നോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും മൂക്കും വായും പൊത്തിപ്പിടിക്കുക അത് ഒരു മെഡിക്കൽ മാസ്ക് വെച്ചോ ഡിസ്പോസിബിൾ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ്ഡ് എൽബോയിലേക്കോ കൈയിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ സ്ലീവിലേക്കോ ആവാം അസുഖമുള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കുക മെഡിക്കൽ മാസ്ക് പി പി വി എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഇത് പ്രധാനമായും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ഹാൻഡ് റബ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകുക ചത്തതോ ജീവനുള്ളതോ ആയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയോ മറ്റു ജന്തുക്കളുടെയോ അനാവശ്യവും അരക്ഷിതമായതുമായ ഇടപഴലുകൾ ഒഴിവാക്കുക ഇനി അഥവാ കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ കൈകൾ സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മാംസ്യം ഭക്ഷിക്കുക പനി ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നവർ വൈദ്യസഹായം തേടുക രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയോ രോഗികളുമായോ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരുമായോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒട്ടും അമാന്തം കാണിക്കര